Ine mo wene bele. Dongo tuende.
na siku ya leo bado tunashuhudia upendo wako mwingi kwa sababu Mungu ishamilia kututumia Mungu wa Israeli the second in command in this republic of Kenya tunashuka migoni mwako tukikuomba Mungu ya kwamba baba ukapata kutupa kipindi kizuri mahali hapa katika jina la Yesu asante kwa sababu ya waheshimiwa wetu asante kwa sababu ya wachungaji na maskofu asante kwa sababu ya kanisa lako tunajiwachilia mikononi mwako tukiomba utupe wakati mwema na ni katika jina safi la Yesu Kristo Bwana tumeomba tukiamini amen Unaezaambia neiba umwambie usichoke. Mwambie usichoke. Kwa kutenda mema. Sababu wakati unatenda mema utakuja kuvuna. Na diposa ninasema hata wale wanapiga makerere, ningetaka unyamaze maana ni jambo moja ya kutenda wema. Tukitenda wema 
wema ho tutakuja kuurithi na siku ya leo tumekuja hapa kwa sababu ya kanisa na tungetaka kuleta utofauti sema kuleta utofauti Mungu alituumba kila mmoja wetu uliumbwa na Mungu ili uwe jawambu ili ulete suruhisho na kwa hivyo tuko hapa ili tuleta utofauti hata katika nyumba ya Mungu na pia viongozi wetu wako hapa ili waleta utofauti kwao kumasinani ili tuendelee kuwa na maendeleo na ndipo maandiko inatuambia tusichoke kutenda wema na hivyo rais umekuwa ukitenda mema maandiko leo inasema endelea kutenda mema endelea kuyatenda na wacha sisi malipo itakuja siku ya malipo itakuja viongozi wetu kama KJ ambaye ni mbunge wangu ameendelea kutenda mema kumalizia niseme hivi Maandiko yanasema wakati uko na nafasi wakati uko na nafasi tenda wema na saa hii kila mmoja wetu tuko na nafasi ni wangapi wanasema niko na nafasi ni wangapi wanasema niko na nafasi kwa hii mkutano tuko na nafasi ya kutenda wema na tutatenda wema namna gani? Tutatoa sadaka maru Tutatoa sadaka maru Na ningeomba ya kwamba niwe na mchungaji ambaye ataombea sadaka ambaye tutatoa na nitamuita Apostle Karicho akikuja hapa ataombea sadaka na kabla hajaomba ningeuliza wale ambao wanachukua hiyo sadaka wakuje wasimame hapa ili tuwajue kwa majina yangu mimi naitwa Reverend uh, Edward Jami Jogona mimi ni wa kanisa la KEG kanisa ambayo iko chadari opposite kanisa kubwa ya mai iko pale i am the pastor and also bishop area wa KEG nikataka bishop richard ukaweze kujitaburisha na pia ukiombea sadaka ambayo tutatoa Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Apostle Rich au Protocol Sub. Nalisema kwamba nimeshukuru kufika mahali hapa. Tafadhali eh nataka tufunge macho tuweze kuombe. Mimi ni pastor mahali hapa Refreshing Church, Church ya Gashui na tutaweza kuomba. Funga macho tafadhali. Kama unapofia unaweza ukatoa tu nipate kuomba. Baba katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tumekuja mbele zako tunaomba kwa sababu ya sadaka ambao bwana watu wako wanaenda kutolea neno lako limesema kwamba tuzitoke kutenda mema na siku ya leo ufalme as many as shall give Jehovah tunataka lazima kwamba watabarikiwa na wewe katika jina la Yesu Kristo bwana kila nafsi ambayo imewakilishwa mahali hapa kila eh, kila kila kazi ambayo imewakilishwa mahali hapa siku ya leo bwana upate kuikumbuka na kuibariki katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini sema amen tuko na wale ambao watasunguka huko na ndio hawa hao tu ndio authorized kuchukua hiyo sadaka na wakati tunatoa sadaka ningetaka shakaina in her team can i have the shakaina in her team we now release you in the name of jesus mweze kupokea hiyo sadaka as the shakaina group and they have to come very quickly ili shakaina group where is it shakaina and her group and her team shakaina
karevi, eke ito ikarevi na tuhorere. Na adwa dagure ti murega, tumuye adwa horeru. Na mureke, tuonaniye bishajega, toria tuwa naonania. Nereda tuhoe, nereda tuhoe, nereda tuhoe. Mwadhani gai netu wagutea, netu wagusho keri agado. Nitodo watu gyo watu tuge tenaguo. Ono gaturehera anene, ono gaturehera mwadhani mwadhani ya tuwebe temono, mwadhani ukamulehege ikarogeike. We want to say thank you even for your protection and your care. Na watuge vye nabere na igogona liri, we ask you Lord that you take over. In Jesus name we pray. Amen. You may have a seat. You have a seat. This time, I want to welcome my MP, KJ. I want to take this opportunity, KJ, and we want just to say, KJ, we love you so much. You do a great work. Nani tuane tewera waku, naturako hoera gai, gai witone moega. Lakini kabla niseme lolote Mimi kama wale ambaye hamunijui Mimi ni wahinya ambaye ni MCA wakutoka ngando Nitawajulisha kwa wama MCA walioko hapa Diyo ni mpatie KJ aweze kuendesha kutoka hapa Kwa hivi wa wama MCA wenzangu Tukogali sumameni Mamsia wenzangu sumameni Tuko na mweshkua wa Kujeni kidogo, kujeni, kujeni, alaka, 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 alaka Taima kuna man Awa wazee wanataka kusikia maneno ya Ya hasla Semeni hasla Alaka, 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 alaka Hasla hui Hasla hui Mimi naibu wa raiz Naitu wa mweshmi wa maa kutoka maringu hamza Anasema ya kwamba The Hasla Nation is unstoppable Kama na majani Tumesikia watifita taka taka Mimi na kuambia na hibu wa rais Mieka kuminatono iliokuta Ilikuwa na osha magari Na sasa magari zangu na peleka zika oshwe Hasla Nation Tunendelea mele Na mungu endelea kuwabariki ya santele Hasla Oye Mungu na hituwa Mwishmua Francis Kibai kutoka Paringo Sante sana Tunasema haso 
hasola na hasola na tuende mbele asante Mheshimiwa naibu wa rais pamoja na viongozi wote na watu kutoka Dagoreti bwana sifiwe naomba tusalimiane kwa ishara ya mkono wapi Asanti sana naibu wa rais kwa majina naitwa Moses Saoyo Kusero MCA kutoka Kiserian Kajado County na tumekubaliana kwa kauli moja 2022 Ruto State House Sasa iko hivi kabla kaje ya kuja nataka mnisikize miaka elfu mbili iliyopita Yesu alikuja dunia hii ni kweli ama si kweli akatuokoa katika madhambi zetu baada ya yeye kutuokoa alituacha na bado tunamngoja nataka muelewe hivi siku hii ambaye sisi tumengoja miaka enda miaka rudi ya kutuletea ruto siku imefika tulingojea mtu wa kutetea wanyonge tumengoja miaka enda tumengoja miaka rudi tunasema asante Mwenyezi Mungu kwa kutuletea ruto ruto
Mweshimiwa Deputy President, hawa mbao unaona leo ni kizazi kipia ambacho kinaikuwa. Walikuwa wanaita vijana wetu muongeke Sisi tukasimama Kama wanadagorati Tukasema vijana wetu Uta pitu wa risasi Wakitu wa muongeke tajiri sasa nyamazeni ili waweze kunukuu kwa vyombo vya habari niwapatie taarifa ama nisiwapatie niwapatie taarifa ama nisiwapatie hasla sio maskini sisi usituite maskini kwa sababu tuna akili timamu na ukiwa na akili uko na utajiri
uone maajabu lazima utaingia bunge onesmas kamau haya tulio jione tulio jione angalia vizuri angalia vizuri angalia vizuri uto unaenda wapi na hizi mko hasa na hata mimi tuko na viongozi wengi sana hapa ambao hawatapata nafasi ya kuongea kwa hivyo nataka ujue tuko na wanawake tuko na vijana na pia area hii tuko na chama cha wazee adhuri akiama kiama Asante sana mheshimiwa KJ His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya Bishop Mwanyana Endesha hii ya Kamu Governor Ario hapa ma senator wa bunge wa Isangu MCS and all protocols of sun na wanada kuleti sainele yani Asante kwa pokea sana mza embakazi news Asante sana. Yangu ni machache. Kwa sababu uko na timu kubwa sana. Na hiyo timu tungetaka yote ipate nafasi na dakika mbili mbili. Lakini yale ya kukera sana Kisetres ni kwamba sisi kama Nairobi ona vijana kidogo. Sisi kama Nairobi bosi mambo yetu ni moja kwamba tungetaka kuona demokrasia ikiendeshwa na tukiendelea mbele na nchi yetu kidemokrasia walakini tunashangaa wakati tunaona baba kuna barabara mbili na ni kama tunarudi kama zile sheria za South Africa wakati kulikuwa na separation na apartheid na tungetaka hapa Kenya yetu kila mtu apewa haki yake kama mkenya na tumeomba hasa nation ambayo ni kama imeleta kutatanisha wale ambapo hawaja kukubaliana na sauti ya wakenya tungeomba wajue kuna fokote society ambayo ndio hii inaitwa hasa nation 
na Azra Nation ni kumaliza ukabila katika Kenya Jamhuri ya Kenya yetu Azra Nation haina mtaruo Azra Nation haina mkamba Azra Nation haina kikuyu Azra Nation haina mdiro Azra Nation ni wa Kenya na tungetaka kusema tungetaka kuenda na hatua hiyo tuunganye nchi ya Kenya bila misingi ya kabila wala kama jamhuri ya Kenya na mimi nashangaa majirani wetu hapa Tanzania makabila ni zaidi ya 60 na hakuna kabila hata kidogo leo tunaleta sauti ya kuwaanisha wa Kenya tukisema hata tunataka kupiganisha wa Kenya na wa Kenya wanataka kusungumza na wanasema wamesahaulika wa Kenya wakisema wamesahaulika hawawezi kusema kusema ate kwamba hawana haki ya kusikizwa Deputy the president hii jeshi ni yako na hii jeshi ndio usimama raini na ndio inaamka kama swafu kupanga misali lakini tukipiga kule kutu tunasahau kwamba hawana kitati ya kupeleka maisha yao mbele mimi nakushukuru kwa sababu umeamka na mkataba mpya wa kujenga Azra Nation na kuwapatia kitu inaitwa road waweze waweze kutafuta samaki wenyewe kwenye bahari mimi nataka kusema hivi au hali ambapo wanasema huyu ndio haina kazi Nairobi huyu ndio Nairobi ya uuza mandizi huyu ndio Nairobi ya uuza machungwa huyu ndio Nairobi ni duka ya biashara ya hoka mdogo na muhimu tunataka kusema wana watabui kazi ya huru Nairobi michango kazi tunatumia huru baro na kwa hivyo huru baro Nairobi ni tik 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 na anaomba jamii alama yetu ni huru baro kwa hivyo tuwe tayari kutengeneza serikali ya huru baro na hasa kesho kama tutatuko pamoja asante sana na Mungu abariki thank you kapuya anake dorai atarai Tarorai anake Tarora nike gratu ma ado maria marone tena kuria Neto ado marai kwata hena kanega me haha Neto ko ka kamo shamanio Neto ka kamo shamanio agire Toko wa ko ikarazi Ore atumia mai karete de na anake mai karete ikarazi Thank you very much ikarazi ikarazi na tiga kono do mere anake ni guo mone eriko to tiga kono me mere anake ni marenda kuona eni asante mjeshi mjeshi wanataka wajione mbele hapa tafadhali uni kijana mgani haya babu sayon nikatisha huyo kijana nikatisha yeye nimesikia nimesikia nimeona haya ili mkutano tuweze kusikizana Angalia umati huu wote ambao unataka kusikiza deputy president. Tuwashangilie watu wetu lakini tuwashangilie kwa mpango kazi kwa mpango wao. Nimeshukuru sana kwa heshima yenu. Dakoroti yao. Kwa dakika moja peke yake nataka nikuitie mheshimiwa wa embakasi ya centro. Tafadhali mkaribisha kidagorati mheshimiwa leadership uh, deputy president and the leaders present ah uh, mungu ni mwema na kila wakati asanteni kwa majina naitwa Benjamin Gabiro Mwangi ama Benjamin Wadong MP wa Embakasi Centre na Embakasi Centre I can assure you 90% ni hasras kwa hivyo nikiangalia baka dagoreti huku kwa KJ 
Naona maneno inakuwa mzuri. Tunakuwa sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko wapi? Sitaki niongee mingi. Mheshimiwa wenu amesema na amenena mengi. Lakini nataka niseme kuna jamaa kwa hatrick akakuja anasema ameingia kwa serikali Juzi Juzi nikamsikia akitaka kuraumu naibu wa rais ati kwa nini laptop hazijapatikana lazima Ya mwisho Najua tunaendelea na kuongea Tunaendelea na kufiteniwa Lakini ukweri lazima tutausema Ukweri lazima tufanya nini? Tagoreti tuko kwa bibi ya ama apana Tuko wapi? Sasa mimi nasema Mungu wabariki watu wa Dagoreti tunawapenda sana na mpokee salamu ya Hasas wa Kayole Mungu wabariki Miongozi wa kanisa, miongozi wenzangu na wanaichi wa dago. Mko vipi? Hassan vipi? Hassan vipi? Mimi generali, mimi ndio mbunge jirani wenyu hapa. Na nimefurahi nimekuja hapa kwa maliko wa mheshimiwa wa PJ na sisi kama mahasla tumekuja hapa tukisema sisi kama mahasla lazima tuwe kimoja. Bila mheshimiwa PJ amesema Mababu zetu walipigania uhuru wetu fast liberation. Mababu zetu wakakuja wakapigania demokrasia second liberation. Sasa tunakuja kupigania economic empowerment third liberation ya mahasla sasa. Sisi tunataka tuambie wale ambao hawajui wilbaro mkokoteni boda boda ni hasul kwa wao siku zao na chuma chao kimotoni. Sisi kama mahasla lazima tukue katika meza ya kugawa wa keki ya Kenya. Ama mnasemaje? Nyinyi mnataka mimi yae ama mnataka Wilbaro? Mimi yae ama Wilbaro? Sisi tunakula mimi yae ama tunakula Wilbaro? Nataka niwaeleze hivi. Wale wanachae yo Wilbaro sasa. Nataka niwaeleze wale wapinzani kuingia katika serikali yetu kupigia ubora wa handshake wanatuuliza mbona serikali haijafanya kazi miaka 3 iliyopita nataka nimwambie 
Gladys Swanga ni chao wa finance katika bunge. Ule chao wa education katika bunge ni wa ODA waliingia katika serikali kupitia handshake. Ndio maswali ambayo unataka kuuliza Deputy President, muulizeni wao, machao wa finance, chao wa education ni watu wa ODM. Na tujasahau pia siku ile alikuwa prime minister kazi kwa vijana ilikuwa katika ofisi yake atuambia alifanya nini aliandika vijana waga wangapi akisimamia kazi kwa vijana ama tusiyatujasahau mimi nataka niseme hivi sisi kama wana Nairobi mbogi na hii sisi kama mbogi na hii sisi tuko na hasra na kama mbogi na hii naona tunaheshimu wazee lakini mtu kama kamanda nilimsoma ni kwa GHC ni kwa primary school. Alikuwa GHC ni kwa primary school. Nilimsoma kamanda. Na saka saa hizi yeye anataka kusema yeye ndio anaongoza Nairobi. Sasa tunataka tuambie wazee hao. Wazee mu relax. Mbogi ya Nairobi sasa Kanairo inaongozwa na vijana. Kanairo ni ya vijana. Na mambo ya Nairobi Gavana wetu Sonko mambo ya Nairobi hatutaki ipangiwe kotini. Sisi hatutaki kiongozi ambayo analetwa kuongoza Nairobi kupitia njia ya shortcut ya kotini. Sisi tunataka kiongozi ambaye tunachagua sisi wenyewe kama bodi ya Kanairo. Hapo mnasemaje? Sasa nataka niseme hivi. Nataka turudie. Mnataka mimi yai ama Wilbaro. Mimi yai ama Wilbaro. Asabu ni Hassan Vipi Nataka ni kulete Hasla ambayo na julikana kwa swagi yake Kutoka embakasi magarimi Tafangali nisikia kemele ya swag master John Chauri Dagore Nyoi Watu wa Dagoreti Niulize nisiulize Umeamua ama mdamua Umeamua ama mdamua Kama umeamua Nikisema Hasol vipi Mnasema kazi ni kazi Sawa sawa Hasol vipi Hasol vipi Your Excellency, the Deputy President, Nyangu ni machache. Na mimi na wambia hivi. Watu wa Dagoreti, mimi ni nasema hivi. Ni magosa kubwa sana kuona sasa mwana siyasa yoyote ya kiongea kontari na mile wale wako huko juwa nasema tunatumiwa kitu ya ikuwa ESCC. Mimi ni nataka kwa uliza. Kangata alifanya makosa kwa nika barua ama kufanya. Kangata aliandika ukweli ama aliandika uongo. Ni makosa kubwa sana kuona kwa sababu ya kangata kuongea ukweli. Leo tunaona watu wa ESCC wametuwa kwa ofisi yake. Sisi tunasema hivi. Wapende, wasipende, hasol, vipi. Hasol vipi? Nini mnataka adivi ama mnataka wilbaro? Mnataka adivi ama mnataka wilbaro? Mnataka mimi yae ama mnataka wilbaro? Sisi tunawamia hivi. Wapende wa sipende. Lazima hasa aeshimiwe. Kwele ya masi kweli. Hasa lazima pewe eshima yake. Na chief hasa. Wapende wa sipende 2022 Tunapatia William Samoy Ruto Asanteli sana na goreti Tunawapenda, tunawaishimu Na tunasema asanteli pia Kwa sababu ya kutupatia kijana wetu KJ Kwa sababu tukiona KJ Ni kusema Pia nini mahasla Mnaamini na hasla mwenzenyo Sinio Asanteli sana na mwenye zimu wa bariki
wananchi wa pepo wa Dagoreti hao walikuwa ni wajumbe wa Nairobi ili tuweze kusikizana anake ndege hii anake ndege hii ndio kwa sababu ni wage ikaze ngoto uone cheki cheki mchesho wangu hao vijana shida yao ni kuwanata kuona na mheshimiwa deputy kwa hivyo ukisimama mbele yao hawatamuona na tusikizane hivi na kuondolea wa vijana baba zao asante ikaze ikaze ni kwa tuone moshamani wa wagere asha moshamani wa wagere haya mara wa karunde wazito na ndirai na tupata kwa igwa mwana kikaze ikaze ni asante asante wewe kenti chini kenti ni njio ndio ndio kuendelea asante kenti kenti Angalia hapa sasa na kuletea kwa haraka sana ili tusikie sauti ya deputy president na nataka kwanza tusikie sauti ya kijana jirani yangu mheshimiwa Kemani Wanshawa Mheshimiwa Hawa vijana wako na hamu na kina mama na wazee wa Dagureti kukusikia. Lakini nataka nichukue nafasi hii nikushukuru mheshimiwa naibu rais sababu tarehe 6 Disemba wakati tulikuwa kanisani kwa Bishop Margaret tulitoroka kidogo na mheshimiwa KJ tukakuja kanisa la KJ hapa Nyongana na tukajipea kazi ya ku promise Pastor Murwa ya kuwa tutakuleta tuchangie kanisa neno la Mungu liweze kuendelea. Let me thank your excellency kwa kukubali within a period of about a month kuja kushirikiana na watu wa Dagureti kujenga kanisa na kuendesha kazi ya mahasa. Hiyo kanisa ni ya mahasa na ni watu wazuri. Your excellency wiki kama moja iliyopita tumekuwa na kelele mingi Kenya hii wengi wakijaribu kukorat ama kuharibu the hasla narrative kusema ya kuwa hasla ni mtu maskini kusema dynasty ni mtu tajiri lakini nataka niwakumbushe hao wenye wanatuambia hayo ndio walituambia miezi kadhaa iliyopita ya kuwa hasla ni mwizi hasla ni mtu ana akili mwezi uliopita wakatuambia hasla ni takataka wakatusomea dictionary wakatuambia hasla ni nini kulingana na dictionary sasa najiuliza ni kwa nini hawasomi dictionary watuambie dictionary inasema dynasty ni nini kwa dictionary sababu ukisoma dictionary ya kimombo utajua ya kuwa hasla sio mwizi na hasla sio maskini na hasla sio takataka hasla ni mkenya ni mwananchi anayeamini Mungu anayejiamini anayeheshima na kazi yoyote kutoka ya huyo mpaka ya kuwa naibu wa rais na kuwa rais wa kesho na pia ukisoma dictionary utaona ya kuwa dynasty is a succession of rulers in a country from one family heritage or one family line kwa hivyo wasijaribu kutupiganisha mheshimiwa naibu wa rais because they have survived they have survived on divisive ethnic and regional and personality based politics today The Hassan nation narrative has killed their regional, their ethnic, 
their personality-based politics, and that is why we want to introduce a new narrative of the rich versus the poor. But we want to tell them today, the husband nation narrative is about empowerment. It is about enterprise. It is about the belief in God. It is about belief in oneself. It is about the dignity of work. It is about building the Kenyan nation as one nation, not divided along ethnic lines. The third one, Rama today. I am not to run the Hatharani Muslim in the day. Hatharani Tonga.
tufikirie uchumi uliozorota mwananchi hana pesa mfukoni tujue pesa itarudi mfukoni na mnadani ili tuongee mambo ya viongozi na menye watawala na biti Grekia dasho kweko tujue na kuleti kwa uhuru paro hile Neto wali ama na uhuru paro Nemo kwa 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 hanyo Nemo kwa 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 hasano uishi Nemo kwa 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 hasano uweni Nemo kwa 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 Haya hebu sikiza wakati wa covid kuna kijana wa kutoka hapa Kashui ambaye alienda kule Hustle Mansion na akapatiwa tanki ya kazi yake ya kawash na akapewa mashini ya kuosha gari. Na leo mheshimiwa deputy president amesema gari yake itaoshwa hapa Kashui kawash. Na ni gari hii ndio gari hii Nataka derevo wa gari ya KCX KCX 425P Fungua njia gari ya deputy president Yende kashui Goja KCJ Gari gine Gari gine Sikio ndiyo weza kusikia Ndiyo weza kusikia KCJ KCJ 779T KCJ 779T Odoa gari KCX 425P Tafadhali odoa gari ya laka Gari ya chief hasa Yende kawashwa pale ya shui Hapo ni watahenda kuchukua Sasa Sisa vizuri Niko Hapa ni orodemeto Na hapa orodemeto Tuko na mchi hapa Hapa center Mahali tuko na walemavu wengi sana Na kiongozi wa walemavu yuko hapa Grace Grace yuko hapi Grace Grace hata salimia mweshimi wa rais Grace Grace wa walemavu Haya Hata letu hapa msalimia dipi Na kama na msalimia Tutakia sauti Ya kijana baya na jua eria hii vizuri Kijana Song Kok Ebu Muskiza no Mimi na Mawani Arambe Sama kazi kazi Arambe Azla Hei tuko hapa Yua Excellency Na Mimi nataka tu Kujibu Raela Amolo Odinga Raela Odinga 1982 Ulitajwa kwa kuu Ambao Kenya Walimwaka damu mingi In 2007 Ulitumia literally Daraja ya maiki Kupata nusumkate Nusumkeka kind of government Na mbalo kanda complain Hakuna cho Kenji Kwenye wadu wana complain Kwenye wadu wana complain In 2013, ulipeleka nugu zetu huko hek, wanyonge huko, hili wa upenye katikati, shindwe. In 2017, ulitusungusha kama malinda, tukapoteza watu wengi, tukamwaka na mumingi, ukaenda kujiapisha, na mwenye amekuapisha, ukamsaliti, hako huko kana danaungua. Wewe ni msaliti. Raelo Odinga, wewe, wewe, you are the single and common denominator of violence in this country called Kenya. That is your legacy. Raelo Odinga, you are a political conman. Ulikuwa wa Kenya kuambia wa kutumia pesa, kutumia pay bill number 672-672 ati ulipe walimu walio goma, huku lipa na walimu moja, kwa wala politi kwa goma. In 2017, ukakua nwa Kenya, wa kutumia namba, wa kutumia pesa, kutumia pay bill number 
number 991444 and in your well repeat election ukasushia uchaguzi you are a political conman you don't have any audacity to talk of anything in this country 920 22 tutapeleka nyumbani wili baro ndio tutatumia kupeleka hasa katika state house Nione mikono ya KJ 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 kijana wangu mkono ya KJ mkono ya Ruto 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 Asante mungu amariki Hapa ndio kwetu tuna watu wanaongea lugha zote ili aweze kuongelesha watu wetu wa Manu nataka nimlete mheshimiwa Titimas Parasa Watu wanakoreti ya mjambo Wana sifiwe Mime yangu ni machache sana Na hiko raisi siku ya leo Bijana na mahasura milioni ya robe ina mi Wajamukumuka raya odinga kama mtu wa mbaya Alisambarajisha mipango ya serikali ya jubili Ya kuimplement big four Ambaya ingeleta ukombozi wa kiuchumi Katika taifalero la Kenya Leo hii tukitembea Tunajua ya kwamba The biggest impediment of the big four agenda Is raya amoro odinga What the raya has done is to sacrifice the economic gains of this country for selfish political interests that have got no role in advancing the economic agenda of this government. Na mimi naomba Rais Uhuru Kenyatta ajifundishe kwa Rais Mike Kibaki wakati Mike Kibaki aliona Raila Odinga alikuwa analeta njama ya kuhujumu safari yake ya kuomboa Kenya kiuchumi alimtimua na watu wake waondoke the area that Raila Odinga is just out of government is the better for the people of this country Raila is Bila hawa hasa wameamua kukuzua na kukupeleka stadiums Hakuna mwote yote ya mbae wa jasimama mele Asimio ya hawa wa Kenya Ni kama asimio ya mbushana mbae ya naolewa kwa kufanya arusi Mbushana mbae ya mbakuwa engagement kwa zaidi ya nekandili Akifanya arusi siku ya kwanza kikupa pete Akitua mbuo anafuka macho hati ataki kujua science ya mpini ni science gani Mwana wachachi mungu wa bariki sana Mhaya Mama mbae hana mchezo Kutoka eneo la kerenyaka Wapi kelele za wangui wa kereshe Watu wa kaneo
kwa kukutembelea hii ni mara ya tatu mwaka huu nataka nikuletee mheshimiwa aliyekuwa waziri wa awali bishop margaret wanjiro Mwishimi 
mikono ya mama Bishop Margaret Wanjiru. Round 
kufahamisha mwisho kabisa tunaliomba hivi asilaumu ndugu yangu huyu na mruto he calls my president my brother mbona asimwambie tabu yote aje kusikizia ndugu yangu hapa nyani akienda kufa kila mtu yuteleza alikuwa waiting for him wakitupatia yeye ndio <laughs> Ndiko 
na huyu bado kwa transition ni mambo ya mwananchi wa kawaida na kazi ya kawaida na ndio maana tunasema sisi wote tuko nyuma ya wilbaro conversation na hasla mission na tuko pamoja na wewe naibu wa rais asanteni sana na Mungu awabariki asante Mheshimiwa mtaka kutoka Tanzania karibu hapa nataka mpia sauti ya mheshimiwa Mathia Zrobi Asante mheshimiwa Kenye Hamjabu nyote Ruto wapi Asanteni sana Mimi naitwa Mathia Zrobi mjumbe wa Kenya West Mimi ni mjumbe mmoja tu kwa serikali yetu ambayo sisi tulichagua na mimi nataka kusema kwamba hii Kenya inavurugika kwa sababu ya mtu mmoja tu. Na huyu mwenye anavuruga Kenya ni mzee ambaye alikuwa ni mstaafu sasa waziri mkuu wa zamani. Na nataka kushauri rais wetu kwamba sisi tunapiga kura wakiwa uhuru Kenyatta na William Ruto. Na hii Kenya hili iwe na amani yeye kama rais achauri mzee wa kitandawili anatuka kwa siasa na sisi wa Kenya tutakuwa na amani asanteni sana mbarikiwe mheshimiwa speaker wa bunge letu mheshimiwa Soipan karibia na kuwapatia mkasa kutoka mamlaka Mama 
nilitoka naro asubuhi na nataka tu niambie kama mnapokea salamu za mahasla wa naro mnazipokea wanadaga wapi salamu ya wahasla wa naro asante sana yangu yatakuwa machache ya kwanza mimi nataka kuomba wanadaga mimi nikiwa speaker pale mwingine huyu mbunge wenu mheshimiwa KJ ako top kuwatetea watu wa dago naomba langu tukienda 2022 mimi nawaomba jameni msitunyang'anye KJ mheshimiwa KJ apate tano tena hiyo tunakubaliana tunajua safari ambayo tunaenda na ninataka kusema kwa wale ambao wanasema mambo ya hasol ni takataka mimi nataka kuwauliza wanadago mzee wa ndudi ni takataka ama ni hasol ni takataka ama ni hasol mzee wa wibaro ni takataka ama ni hasol tunataka haslas waheshimiwe ya mwisho ni kusema ya kwamba 2017 2017 tulipoingia serikalini ya jubilee tuka introduce wa kitu inaitwa handshake 2018 na sasa wale walileta handshake wakazamisha the big four agenda na wanataka kusema wako ndani ya serikali ya handshake and they want to run away from the responsibility ya kutotoa kwa njia ya maendeleo ya wakenya tunataka kuambia mulizamisha mambo ya big four agenda mkaleta hanshe na hatuoni mwelekeo so you cannot run away from that responsibility take responsibility because you cannot have your cake and eat it kwa hayo machache tunasema pale naro rais wa tano wa jamhuri ya Kenya si mwingine ni mheshimiwa William Samoei Ruto tuko pamoja wanadago asanteni sana na Mungu awabariki sasa tumefika pale kwa ma heavy hitters nasema asante kwa wageni wetu wengi ambao wametutembelea dago reti nataka tusikie sauti ya simba
tunajua tuko kanisani tunaomba Mwenyezi Mungu atuongeze katika jina la Yesu Kristo tusipopoke tutaongea matusi ndani ya kanisa kwa sababu tunapoongea ukweli inauma watu wengine kwa hivyo leo kwa sababu niko ndani ya kanisa ningependa kuanza kwa kusema hivi juzi mumesikia nyote watu wanaitwa Nairobi rais wetu tutampenda alienda kwa radio station akasema nyeri ndio alinitoa kwa hivyo mimi nasema hivi rais mimi nimekusamea mimi nimekuachia Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu Mwenyezi Mungu akupatie maisha marefu uongoze wa Kenya akuondolee pepo ya kudhulumu wale wa nyonge Na mimi naomba makanisa yote hapa Kenya kule Mount Kenya kila mahali kina mzima tumuombee rais wetu kwa sababu huyu si rais ambaye tunamtambua huyu si rais ambaye sisi na viongozi wa hapa kwa kiongozi wa Mwili wa Ruto ambaye tulimkampenia kuchaguliwa tena muhula wa pili tunajua kuna uchumi na urengi ndani yake kwa hivyo Mwenyezi Mungu tuko mbele za magoti tuko ndani ya kanisa tunaomba Mungu hakuna Mungu kama wewe pepo za uchawi tunazikemea Mwenyezi Mungu mpatie rais nguvu umrekeshe fikira akuwa vile alivyokuwa tukimkampenia sisi tumeteseka sana si asonko si aruto si aguale si amalcomen viongozi zaidi ya 100 si mawaziri sasa ni nguvu kangata kwa hivyo mimi Mwenyezi Mungu naregalea nikiwa hapa dagoraji sababu wewe unasikia maombi yangu na wewe unasikia maombi ya wengine tuko chini yako kwa magoti gusa rais wetu pepo za uchawi tunasomea katika mpaka 2017 kama haishe huyu mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa ndani ya jubilee kwa sala ya maendeleo aliweza kuchapa kazi Kenya mzima aliweza kusaidia rais mambo ya stima mambo ya barabara mambo ya reli mambo mingi sana kupitia kwa deputy president William Ruto tulionea kifanyika mpaka hapa Nairobi na huyu mheshimiwa wa William Samoei Ruto kabla anshe hii Nairobi tulijaribu mahali tunaweza pale mama Lucy tuliweka the only oxygen plant in this state of Africa hapa Nairobi hapa Nairobi ukienda pale Kirandini Kirandini tumejenga soko bila kupiga trenda hata mmoja na mimi nakumbuka kupitia kwa huyu deputy president aliniambia gavana hakikisha wanyonge wale wametupigia kura hawagongwi tukaita wale traders walikuwa pale kwa ofisi yetu pale county tukawalipa pesa tukawanyang'ia shares hapo kando hapo dagarati hapo wakaenda kando pole pole soko ikajengwa na tukasema tutawapatia first priority who occupy hiyo soko mimi na mheshimiwa wa deputy president na huyu kijana mnamwona hapa na kila mheshimiwa kirangu pale waizaka shamba yenu ya kujenga fire station ilikuwa imebiwa na nisi rafiki ya mkono anaitwa kipicho tukaona kuna state house tukamwambia rais hii ni kiwanja ya fire station kwa sababu rais bado alikuwa na fikra zake atatoa nisi atakapeleka kule north 
tisa kiwanja cha shamba ikarudi miezi nane kabla isha tumejenga fire station pale waizaka leo leo kutoka 1907 tulikuwa na fire station moja pale tomboya isitoshe kupitia Corporation yetu na deputy president pale kaguru na kina mheshimiwa dhauri meja bomu kila kakuya kiwanja kingine kama imeimiwa pale na mkuu wa polisi tukasema hapana hii ni kiwanja fire station tunataka fire station ijengwe tukachukua hiyo kiwanja tuwajenga fire station ya kaguru mimi ningependa nakwambia wananchi wa Nairobi kushikana ushirikiano wako na sisi ndoro ndio hiyo imeendelea kusha waizaka ndio tunaanza wangu sali mada hapa na wakati tumejenga muziara ndio hiyo mtoani hospital tumeleta facilities unajua maendeleo ni kama mimba mwezi wa kwanza inafura ya pili inafura ya tatu inafura inaonekana na macho lakini mmekwacha niwaambie siri moja siri moja tulitaka jeshi na Nairobi ifanye mapinduzi mapinduzi ya kuonea wanyonge mimi nashangaa na dalati kwa masoko mguru kwa masoko GSU inatumika kunyanyasa kwa mama mboga hiyo yote wananchi wa Nairobi lazima tujikomboe hii mambo nimetaja ni maendeleo ama si maendeleo lakini kazi ya deep set na system ni kazi ya kufanya kitu naitwa smear campaign watu wa asili nation wote niwaambie kitu kimoja mimi mimi nimefanya kazi na deep set mimi nimefanya kazi na system ya mheshimiwa huru mgeni ngingata na mimi kwa kila kitu nataka kutoa leo. Nitapaa kwa kisa wewe. Sasa tunaona Ipsos na system wameanza kuchoma magari isemekane ni maasta wanachoma magari. Mimi nataka kutoa ni sema hivi. 2017 wakati kulikuwa na maandamano ya onion mimi na kibicho na dipsta wale wengine na system tuliweza kuprint t-shirt za oni yetu tukanunua magari second hand kwa mashoro tukazichoma huko ndo ionekane ionekane ni oni yetu kumbe ni dipsta na system na pia ningependa kuambia ningependa kuambia hadi chimu cha mbai umemaliza watu wa boda boda kwa kuwapiga marisasi dagoreti sisi tunakuangalia mchambai pia tabia tunaomba ikombe na ishe mara moja ya mwisho ndio tuweza kusikia rais wetu wa tano pale juzi nikiwa bakweni nilisema mimi nimekaa ndani ya nchi ya siasa kwa miaka kumi lakini hiyo ilikuwa ni ujanja ya kutam system na deep set kwa sababu kazi yao ukiwa na kesi kotini ni kupigia majaji simu kuhatisha kupigia majaji simu kusema mheshimiwa fulani asipewa bond ana support deputy president mimi nimeshangaa juzi nimeitwa mwalimu fulani na kijana wangu na mgani na 
Kwanza alinipigia simu. Akanambia kesho nataka kukuona. Kawaida kiongozi unakikuita na wewe ulikuwa kama unaenda unasikiza. Mimi nikaenda nikasikiza. Nikiuliza wewe unafanya nini na huyu mtu? Nikamwambia wewe mzanga unasahau kuwa wewe ni mmoja wa watu wale ambao walinitoa walisema nimpishiwe kwa dhuluma kama gavana wa Nairobi. Nikamwambia William Samoe Ruto ni the fifth president of the Republic of Kenya lazima nitembee na yeye. Na alikuwa na watu wachache matapeni wa pale Kizurai wakasema acha twende pamoja tufanye rally pale Kizurai tusupport BBI alafu watanirekesha kwa ofisi ndio kumwambia baba mimi nimetakiwa sana sasa nikutaja majina kwanza enda utoe kesi nirekeshe ofisini alafu tukuje tuongee walipoona kimaana wakaleta propaganda atisongo amestorm ofisi ya baba kwa hivyo mimi sikuogea mambo mengi kuna viongozi wengi kuna mambo mengi ya kuongelesha lakini kwa leo nadhani sija tu simkusilio nimekusema kweli simamia kweli haya ni ya mwisho ni ya mwisho ni ya mwisho nikisema mwa sasa kenye nataka nikae mimi na nenda nikae lakini lazima tutuze mheshimiwa rais. Haya nikimalizia. Nikisema mheshimiwa deputy president wapi? Unasema state house state house state house mara tatu. Sawa sawa. Nikisema BBI wapi? Unasema ikwende 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 mara nne ikwende kabisa. Mheshimiwa Deputy President William Ruto wapi? Haya. BBI wapi? Haya. Wimba wapi? Asanteni sana Mwenyezi Mungu awabariki. Huyo ni Sombore na kuletea kiongozi kutoka kule Kiongozi wa kutoka Mio Market Mheshimiwa Kipuma Mungu Kaya mchoro na haswa wa Dagoreti amechora mchoro wa Kipuma Murkomen haswa yake iko sawa haya Mheshimiwa Kipuma Murkomen mpiga mapofi. Haya. Watu wa Dagoreti ya Mjambo. Bwana asifiwe. Tusalimiane na mnai bwana asifiwe. Na excellency the deputy president. Viongozi wenzangu wanya wako hapa na wananchi wa Dagoreti. Tumekuja hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusikiliza neno lake na pia kuhakikisha kwamba tunapata ile tunasema ushirikiano ushirika pamoja na nyinyi Mimi sitaki kusema maneno mengi kuna na machache sana Watu wa Dagoreti tunawapenda Watu wa Kenya tunawapenda Mahasa sisi tunawapenda na tunataka kusema ya kwamba kwa miaka yenye tulikuwa ndani ya serikali ya jubili tulijaribu kupitia sera za jubili kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida amezaidiwa mambo ya stima mambo ya barabara mambo ya soko mambo mengi yenye naweza kusaidia hata wakati wa kwanza tuliingia kwa serikali ya jubili tulichukua pesa yenye tukafanya rano tukasema kwamba tunataka kuanza miradi ya mamama na 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 vijana 
na kwa hivyo sisi siku leo yetu kama watu wa jubili ambao walikuwa original wale wa jubili zamani kabla shetani atakuja kututawanya ndio nataka kusema ya kwamba nia yetu ilikuwa kila wakati kufikiria mambo ya mahasa na tunataka kusema hiyo safari ya kubadilisha maisha ya hasa lazima itaendelea na hii sio mara ya kwanza sisi tuseme mambo ya mahasa tulikuwa tunasema kutoka 2013 lakini nimesikitizwa sana 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 kwa sababu wale watu ambao waliingia serikali ya Jubilee 2018 ule mzee wa kitendawili na timu yake wamefika ndani wamekuja kusema mkisikatia mambo ya maasa mtu ya wimbaro mtu ya mkokoteni mama mboga mtu mwanaitwa kawaida atiwacheni nao matakataka wacha kwanza tutafikie viti wa dozi ambao watakao kwa meza sisi tumesema kwamba hakuna mkenya ambaye anafaa kuitwa takataka na tunataka kumwambia Rais Odinga heshima mwananchi wa kawaida kama baba yako alikuwa vice president wale wengine wenye baba yao hawajakuwa kitu sio takataka ni mtu ambaye Mungu ameunda na wao wako na maisha ambao wanafaa kuishi wacha niwaambie ukweli wananchi wa Takoreti huyu mzee Raila Odinga aliingia 2018 akasema anasalimia rais lakini wakati walikuwa wanasalimia kwa Arabia House bado tunafanya uchunguzi kuna kitu alimpuzisha rais mkono kwa sababu hiyo kitu ndio ilitoa ikatawanya serikali ya jubilee yeye alifika ndani amechukua viti ambayo ilikuwa ingefaa huyu KJ na viongozi wengine wakuwa machenga na komiti wakapatia mwingine anaitwa Gladys Wanga na wengine sasa Gladys Wanga ndio anasimamia pesa yote ya Kenya na hiyo pesa ya Kenya wakati wanakawa wanakauia tiba kupitia ile corruption ya Kemsa hii mambo ya corruption mambo ya kupiganisha wananchi au wameleta katika serikali yetu na sisi tunataka kusema hapa hiyo tarifia lazima ikombe na ikombe mara moja. Sisi tunataka kumwambia Rais Odinga wewe uliingia serikali ukapotosha rais wetu tukawaacha ile safari ya kuunganisha wa Kenya sasa tukasema tunaenda mimi yai na unataka sasa kuleta siasa ya kusema ati rais ni mtu mungu ni maana juzi raila alikuwa hapa westlands akitusi rais uru kenyata ati rais ameshiba na laptop ati rais ameshiba kutafutia wanaiji kazi rais ameshiba kujenga stadium lakini ukweli ni kwa amba asemi yei alipoingia tuwe alisukuma na imu wa rais kando na wale watu wote walikuwa nasainia rais yeye akashika ushukani na miaka tatu hakuna kitu amefanya sasa ameona miaka tano imeenda kuisha anaenda kuomba kuna mwaka kesho anaanza kutusi yule rais ambaye alikuwa anamtumikia kwa miaka mitatu swali ambalo tunataka kuuzisa Raila Odinga in the three years tulikuwa kwa serikali ya jubili wapi matunda ya kazi yako ni nini wewe ulifanya wakati ulikuwa ndani ya serikali kwa miaka mitatu atuonyeshe wananchi hapa vijana wangapi wameandikwa kazi tangu yeye achukue nafasi ya naibu wa rais katika ile baada ya rais Uhuru Kenyatta atuambie wa stadium ngapi imejengwa kwa miaka mitatu tangu yeye achukue ushukani ya naibu rais we will account for five years of jubilee raila odinga will account for three years of, of, of jubilee for the last three years ya haji yeye alete matunda yake ya haji sisi tutaleta ile jubilee bridge wale tulikuwa nayo zamani ukweli na sio kweli ile miaka tano tulikuwa na matunda tumezaa yeye amekuja amekuja kuvuruka uhuru na Kenyatta kwa miaka mitatu sasa yeye tu ni matuzi na tuzi uhuru Kenyatta tunataka kumwambia uhuru Kenyatta tulikuoje kitabu ya kwamba huyu mtu ni mkanda amini Mungu ni mtu wa vuruku na kuleta vujo na ndio sasa ile matunda ya kazi yake ya mwisho mimi nataka kumjibu mtu anaitwa James Rembo jana alikuwa anasema ati kuna watu they are hungry for power If there is a person who has been consistently angry for power is only one Raila Amolo Odinga. 1982 alipigwa uh, alijaribu kupigwa uongozi wa Moi Rais Moi. 
1997 akashindana na Moi baada ya hiyo handshake kwao tu wakati Moi alimkataza kuwa candidate ya kanu akaruka akaenda kwa Kibaki kufika kwa Kibaki akaambia Kibaki lazima ni kuwe prime minister kwa lazima Kibaki alipokataa akaleta referendum ya 205 wakati wakati Ronaldo atoa fine ni Aisha akalazimisha kuchukua kiti 207 mnajua ile ilifanyika 207 akapewa prime minister kwa damu ya wananchi wa Kenya 2010 ameleta kubadilisha katiba ya kuwa rais 2013 akashindwa na uhuru na ruto 2013 2014 akaleta referendum akashindwa atizuiwa kwa Kenya 2017 tukamnyoosha akaenda kotini akapewa nafasi ya pili akatoroka tukamnyoosha 2018 ameleta haja sasa sasa hizi bado is angry for power even is a man who has been consistently angry for power is Raila Amolo Odinga and we want to tell him Kenyans are woke they will not accept a dictator who wants power by all means and he will not have that opportunity asante sana kwa mungu wa mwari Sio mara hiyo. 
tutaikarabati wakati tunatafuta pesa ya kutengeneza na kuweka nami hapa wa Idaka tunajua kuna shida kubwa kwa hiyo barabara ya Kikuyu lakini kwa sasa tumesema tutaweka daraja pale ili watu wa Waidaka wasipate mafuriko ya maji tena na tutatembea pamoja mimi nataka niwaambie KJ tutaambia ndio tume wenu hapa mimi nataka nimshukuru KJ hapa tumejenga shule mpya kupitia kwa CDF huyu mjumbe wenu huyu mpigeni makofi Durarwa Secondary School is now complete from form 1 paka form 4 Shule ya pili ya Muhili Girls Mutoi Neba Girls pia iko complete Mimi nataka nimwambie huyu mwana asante sana kwa sababu ya shida ya ukosefu wa usalama vile vile kupitia kwa CDF bado tuko na shule pili ambazo tunataka zije na kwa sababu ya mambo ya primary school na watu kupata shida ya njaa nyumbani pia katika mambo ya school feeding program hii sehemu ya eh, Dagoreti South tutahakikisha ya kwamba haijabaki nyuma tuko pamoja leo asubuhi mimi nataka pia niwaeleze tumekubaliana ya kwamba ile mradi mkubwa ya maji maji kutoka Udheru kupitia hapa Dagoreti kwenda Waidaka all the way mpaka Kare hiyo mradi itakuwa tayari kabla ya mwezi wa tano na tutaongeza maji ambayo inakuja hapa na Goreti South. Tunaelewa na watu wa Goreti South? Tuhamoe. Tunakubaliana. Tuko pamoja. Mimi nasikia vijana wanasema wanataka uwanja. Kwa hivyo nataka mjumbe wenu atashirikiana na sisi ndio tuwatengenezee uwanja tuko pamoja mimi nataka niwaeleze kina mama wa hapa na Goreti kuna mama ambao nilikubaliana na kina na KJ ya kwamba kuna wamama mahasla wanaofanya biashara na hiyo biashara lazima tuishike mkono ndio waweze kujimudu na kuendesha biashara yao mbele. Mimi nataka niwaambie kina mama ya vikundi ambayo KJ amewapanga. Hapa niko na shilingi milioni moja yenu ambaye mtatumia kufanya biashara na mambo ya vijana mimi nitatembea na nyinyi tumekubaliana na KJ mimi nitakuja hapa na nitawainua ndio tuweze kutembea pamoja na hasol zenu na washukuru vijana tunaelewana na washukuru vijana wengi wenu mlinitembelea na leo nimepeleka gari yangu hapa kwa mungwana anaitwa Gitao ambaye ambaye alichukua car wash miezi sita iliyopita akaniambia yeye anafanya hasoli yake hapa Dagoreti na leo amenisaidia kuosha gari yangu Mimi nataka niwaambie vijana busi ya mtu asikudanganye kazi ni kazi Tunaelewana. Tuko pamoja. Nataka munisikize kwa makini. Tuko pamoja. Kwa sababu tunataka kutembea safari moja. Vijana munisikie na kina mama na watu wa hapa Dagoreti. 
hatutaki kutemea barabara ambayo hatujui lazima tuelewane tunatemea vipi na tutatemea tufike wapi sikizeni kama serikali ya jubilee nyinyi mlitupatia nafasi mheshimiwa uhuru kenyata na mimi tuweze kusimamia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na mimi nataka niwaambie hiyo kazi tutafanya kwa kujitolea nasikia mtu wa kitendawili anasema eti serikali ya uhuru kenyata na ruto hakuna kazi imefanya mimi nataka niwaambie wana kitendawili serikali ya uhuru na ruto tumejenga reli imepita Nairobi imefika Naivasha kilomita karibu na hamsini tumejenga barabara kilomita elfu saba na nusu ama elfu saba na mia tano tumeunganisha wakenya ambao walikuwa kizani tumewaunganisha stima wakenya milioni tano tumejenga technical training colleges mia moja arobaini vijana ambao walikuwa wanahangaika hawana mahali ya kwenda college sasa vijana wameongezeka kutoka elfu tisini sasa wamefika elfu mia nne ambao wako katika technical training colleges tumeongeza watu ambao wako katika mima ya NHIF kutoka watu milioni tatu mpaka watu milioni saba hiyo ndio kazi serikali ya uhuru na ruto imefanya wewe bwana kitendawili kama uko na shida na performance ya serikali ya jubilee mimi nataka nikueleze wewe wacha kudharau uhuru kenyata unakuja kumzungumzia kwa rali kama uko na shida na performance ya serikali ya jubilee tafuta uhuru kenyata kwa simu ama umtembelee ofisini umwambie kwamba iko shida na performance ya serikali ya jubilee wacha kiburi na madhau ya kuja kumzungumzia rais kwa rali na kwa njia ambayo ni ya madhau tunaelewa na watuani wewe unasema uhuru kenyata ni ndugu yako mbona unakuja kumwandika barabarani eti serikali ya jubilee haijafanya hii serikali ya jubilee haijafanya ile si wewe utafuta rais ofisini wende umwambie hiyo ama namna gani watu wanaureti so namwambia bwana kitendawili wacha siasa duni my friend wacha siasa ya pesa nane performance ya serikali ya jubilee performance ya serikali ya uhuru na ruto haiwezi kulinganishwa na ile miaka yote wewe umekuwa serikalini it cannot match you have nothing to show except ile mambo tu ya kulinganisha watu na kusunguka na fitina na mambo ambayo ni ya bure watu wa bure timu nataka niwaulize tuko pamoja ama tuko pamoja tunaelewana ndio mimi nataka niwaambie tuache story nyingi ile kazi salizi inaendelea Kenya hii mimi nataka mjue hivi sawa sawa mimi nataka mjue hivi yale tumesema na mimi nasimama hapa dagoreti niseme mchana mapema bila ya kusita Kenya hii haiwezi kuendelea vile inaendelea hatuwezi kurudishwa mahali pa mambo ya ukabila na mambo ya chuki na mambo ya wananchi kukawanyo sisi wote tunasema sisi ni ndugu moja sisi ni watu moja maasa wa Kenya hawana kabila kila mtu anatafuta vile ya kulisha watoto wake na vile tutaendelea mbele pamoja mimi nawaambia wale wanatusumbua ya kwamba kama jubili tulipanga ya kwamba awamu ya pili kwanza 2017 mpaka 2022 ni mambo ya housing ambayo ingepatia hawa vijana kazi milioni mbili lakini mtu akitendawili akakuja akatuambia kazi milioni mbili ya vijana sio ya priority 
akatuambia kwamba twende tutengeneze cheo ya prime minister deputy prime minister na mambo ya wabunge mimi nataka niwaulize watu wa hapa dagoreti mimi nataka niwaulize mnataka tubadilishe katiba ipatikane vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tufanye housing vijana hao wapate kazi vijana wapate kazi ama viongozi wapate vyeo na wauliza watu wa dagoreti mnataka tubadilishe uchumi vijana wapate kazi ama tubadilishe katiba viongozi wapate vyeo ni kazi ama ni vyeo ni kazi ama ni vyeo wale wanataka wanasema wanataka kazi ni wale kwa mkono sawa sawa na mimi nataka niwahakikishie mtu asiwatishe ati mambo ya hasla ni ya kupiganisha watu mimi nataka niwaambie hawa watu tumeshawashinda na akili kwa sababu siku nyingi walitulisha mambo ya siasa ya ukabila na mambo ya siasa ya vyeo lakini leo tumewarudisha waongee mambo ya hasla mambo ya mtu mdogo mambo ya wilbaro biashara ya mtu mdogo hapo sasa ndio tumewafikisha na mimi nataka niwaambie already i want to tell our competitors You are not going to take us to a position where we will discuss tribes and positions. We have made up our minds that we are not going to discuss tribes, we are not going to discuss positions, we are not going to discuss power. We are going to discuss ordinary people and their business and we are going to discuss jobs for ordinary young people in Kenya and that is what the hustle movement that is what the wheelbarrow conversation is all about and therefore i want to tell you good people how watu tayari we have them in the right place we wanted to discuss to have a conversation we told them we are going to change this conversation It is not going to be about tribes. It is not going to be about leaders. It is not going to be about power. It is not going to be about positions. It is going to be about the hustlers, the ordinary people. It is going to be about enterprise, the wheelbarrow conversation. It is going to be about jobs for ordinary people. That is where this conversation is going. It is not going where you are telling us. That we are dividing the people. Let me tell them. It is them who want to divide the people along tribal lines. We want a united, inclusive society where even the ordinary, even the wheelbarrow guy is part of the conversation in Kenya. Wenye mnasemaje watu wa Goreti? Tuko pamoja. Tuwe hamwe. Tuwe hamwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo hawa watu ambao wanajaribu kututisha ati tunawagawanya wa Kenya mimi nataka niwaambie nyinyi ndio mnagawanya wa Kenya mkituambia mambo ya ukabila mkituambia mambo ya vyeo mkituambia mambo ya mamlaka wa Kenya hawataki mambo ya vyeo mamlaka na ukabila wa Kenya wanataka umoja wanataka wajue biashara wataendesha namna gani na sikizeni watu wa Dagoreti mimi nataka niwazungumzie sikizeni kwa makini sawa sawa mtu asidharau biashara ya mwingine nilikuwa nasikia mtu ya kitendawili akisema wilbaro sijui mkokoteni ni takataka mimi nataka niwaambie bwana kitendawili wacha kiburi na wacha madharau na wacha matusi Kenya ni yetu sisi wote hata mtu ambaye anasuma mkokoteni ni biashara. Mtu ambaye anaendesha wilbaro ni biashara. Yule wa boda boda ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawaambia bila ya kusita hawa watu ambao wanajaribu kututisha tunawaambia we are not retreating. We are not going back. We are marching forward until every Kenya 
feels and is considered to be a Kenyan in their country. And this is not about the rich and the poor. This is about empowerment of every citizen, irrespective of who they are, so that we can have opportunity for everybody and we can have what is good for every Kenyan. Thank you.